നമസ്കാരം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് ടീച്ചറായിരുന്ന സിസ്റ്റർ ഹെലൻ കണക്ക് പഠനത്തിനിടയിൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മുഷിച്ചൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചില നുറുങ്ങുകളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം സിസ്റ്റർ കുട്ടികളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോ പേപ്പർ എടുത്ത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ഓരോ നല്ല കാര്യം വിധം എഴുതണം കുട്ടികളെല്ലാവരും ഉത്സാഹത്തോടെ തങ്ങളുടെ സഹപാഠികളിലെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ എഴുതി കടലാസ് സിസ്റ്ററിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സിസ്റ്റർ അതുമായി പോയി പിറ്റേ ദിവസം വരുന്നത് തൻ്റെ കൈപ്പടയിൽ തന്നെ ഓരോ കടലാസിൽ കുട്ടികൾ തലേ ദിവസം സഹപാഠികളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പകർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അത് ഓരോ കുട്ടിയെയും വിളിച്ച് സിസ്റ്റർ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാവരും നിധി പോലെ ആ കടലാസ് ഏറ്റുവാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചു കാരണം അതിൽ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സഹപാഠികൾ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വർഷങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞ് സിസ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കുട്ടി മാർക്ക് എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് അവൻ എയർഫോഴ്സിൽ പൈലറ്റായിരിക്കെ മരണമടയുന്നു അവൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിന് സിസ്റ്റർ എത്തുന്നു സംസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാർക്കിൻ്റെ പിതാവ് മാർക്കിൻ്റെ പേഴ്സുമായി വന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു കടലാസ് കഷ്ണം സിസ്റ്ററിനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് സിസ്റ്റർ എഴുതി കൊടുത്ത ഒരു കുറിപ്പാണ് വർഷങ്ങളോളം ഇവൻ ഇത് തൻ്റെ പേഴ്സിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു മാർക്കിന് ഇതൊരു നിധി പോലെയായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം സിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി അന്ന് ആ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്ന മാർക്കിൻ്റെ സഹപാഠികളിൽ പലരും സിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ് അന്ന് സിസ്റ്റർ കടലാസിൽ കുറിച്ച് തന്ന ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഹപാഠികൾ എഴുതിയ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് എന്ത് മറുപടി പറയണമെന്ന് സിസ്റ്ററിന് അറിയില്ലായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെക്കുറിച്ച് നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും നമ്മിൽ നിന്ന് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാം കാണിക്കുന്ന ശുഷ്കാന്തിയോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവരെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാനും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പറയുന്ന നല്ല വാക്കുകളും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും ഒരു ടോണിക്കായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ